Mutfağımdan herkese merhabalar. Ben Ümüşen. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni ve denemeye değer üstelik de çok pratik bir tarifle geldim. İzlediğiniz zaman mutfağa girip yapmak isteyeceğiniz çok lezzetli bir tarif olacak. Tarifim için 400 gram kıymayı uygun bir tavaya aldım. Kıyma suyunu salıp tekrardan çekene kadar kıymayı kavuruyorum. Kıyma suyu tamamen çektikten sonra dolu dolu olacak şekilde bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı içinde eridikten sonra 1-2 dakika daha kavurup üzerine 2 tane doğradığım soğanı ekliyorum. Ve soğanlarla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Soğanların diriliği gidene kadar yumuşayana kadar soğanla birlikte kavuracağım. Şimdi üzerine küçük küçük doğradığım biberleri ekliyorum. Burada kullandığım biberler dolmalık biber ve hepsinden birer tane kullandım. Bu aşamada evinizde hangi malzeme varsa onu da ekleyebilirsiniz. Yani illa renkli olmasına gerek yok. Şimdi biberleri de ekledikten sonra güzelce biberler yumuşayana kadar sotelemeye devam ediyorum. Biberler de yeteri kadar yumuşadı ve şimdi üzerine bir tane rendelediğim domatesi ekliyorum. Hemen bu aşamada baharatlarını da ekleyeceğim. Baharat olarak kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, kekik ve yeteri kadar tuz ekledim. Siz burada istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Domatesle de birlikte pişirmeye devam ediyoruz. Domates içinde yoğunlaşana kadar baharatlar lezzetini harcımıza salana kadar 5-10 dakika daha pişirmeye devam edelim. Pişen harcı bir kenara aldım ve şimdi kullanacak olduğum sandviç ekmeklerini ortadan ikiye bölüyorum. Toplamda 7 adet sandviç ekmeği kullandım. Zaten size vermiş olduğum ölçüler 7 tane sandviç ekmeğine tam dek geliyor. Sizler tabii ki bu miktarları azaltıp çoğaltarak kullanabilirsiniz. Sandviç ekmeği yerine hamburger ekmeği de kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta bayat ekmeklerinizi de bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Şimdi ortadan ikiye böldüğüm ekmekleri fırın tepsine sıralıyorum. Fırın tepsine aldığımız sandviç ekmeklerin üzerine hazırladığımız harcı eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Burada harcı çok sıcak kullanmayın arkadaşlar. Harcın biraz ılımasını bekleyin. Sıcağıyla hemen koyarsanız ekmekleriniz hamurlaşabilir. Bu da hiç hoş olmayacaktır. Onun için ılımasını beklemenizde fayda var diyorum. Harcımızı ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde dağıttıktan sonra son olarak üzerine bolca rendelenmiş kaşar serpiyorum. Bu aşamada kaşarı bol kullanmanızı tavsiye ederim. Bol kaşarlı çok lezzetli olacaktır. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar fırınlıyorum. Fırından çıkar çıkmaz sıcağıyla servis etmenizi tavsiye ederim. Şimdi servis tabağımı alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yapımı gördüğünüz gibi çok kolay, lezzeti olay, rengarenk bir tarif oldu. Biz çok severek tüketiyoruz. Çocuklarım özellikle bu tarifi çok seviyor. Denediğiniz zaman sizin de seveceğinizden eminim. Deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Videomu izleyenlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde, yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.